హలో వ్యూవర్స్ ప్యాషన్ అండ్ ఫ్యాషన్ బై సింధు ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం అండి ఇవాళ మనం సమ్మర్ స్పెషల్ రెసిపీస్ అయిన వడియాలు అప్పడాలలో ఒక వడియం రెసిపీ చూపించబోతున్నాను ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్ కోసం మేము ఇలాంటి ఒక తపాలా తీసుకున్నాము చెంబు ఈ చెంబుతోనే మనం ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి మెజర్ చేసుకుంటున్నామండి వన్ ఫుల్ టమ్లర్ ఆఫ్ బియ్యం అనేది తీసుకున్నాము ఈ బియ్యంని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నామండి ఇప్పుడు ఈ బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడుక్కుని తగినన్ని వాటర్ అనేది పోసుకుని రాత్రి పూట అంటే ఓవర్ నైట్ రాత్రి అంతా నాన్నివ్వాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ వీడియో క్లిప్లో చూపిస్తున్న సైజ్ చిన్న కప్పుతో సగ్గు బియ్యం తీసుకున్నాము సగ్గు బియ్యంని కూడా వాష్ చేసేసి తగినన్ని వాటర్ అనేవి పోసి ఒక గంట నానితే సరిపోతుందండి సగ్గు బియ్యం అనేది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఏం చేయాలంటే బియ్యంలో ఉన్న ఎక్సెస్ వాటర్ మొత్తం ఒంపేసి ఈ బియ్యంని ఒక మిక్సీ జార్ ఓరల్స్ మీ దగ్గర గ్రైండర్ అవైలబిలిటీలు ఉంటే గ్రైండర్కి యాడ్ చేసుకోండి దీనివల్ల పిండి అనేది మంచి స్మూత్ టెక్స్చర్తో బాగా వస్తుంది సో ఇప్పుడు దీనిలోకి నానిన సగ్గు బియ్యంని మనం నానబెట్టుకోవడానికి యూజ్ చేసిన వాటర్తో సహా వేసేసేయాలి వేసేసి ఇందాక మీకు ఒక చెంబు లాంటిది చూపించాను కదా దాంతో వన్ ఫుల్ చెంబు ఆఫ్ వాటర్ అనేది పోసేసామండి ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ అనేది వేసేసాము ఈ సాల్ట్ మీరు నార్మల్ కళ్ళు ఉప్పు అయినా తీసుకోవచ్చు లేదా ప్లెయిన్ సాల్ట్ అయినా తీసుకోవచ్చు బట్ రిమెంబర్ వన్ పాయింట్ ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్కి మనకి సాల్ట్ అనేది చాలా తక్కువ అవసరం పడుతుంది ఇప్పుడు కొంచెం అడుగు మందంగా వెడల్పుగా ఉన్న ఒక వెడల్పుగా ఉన్న ఒక గిన్నె తీసుకోండి ఆ గిన్నెలోకి ఇందాక మీకు చెంబు చూపించాను కదా ఆ చెంబుతో ఏడు గ్లాస్ ఏడు సార్లు మేము నీళ్ళు అనేవి పోసాం అంటే సెవెన్ ఫుల్ టమ్లర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది పోసాం ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ని ఆన్ చేసుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఫ్లేమ్ని హైలో పెట్టుకోండి పెట్టుకుని ఈ వాటర్ పోసిన గిన్నె ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెట్టేసి స్టవ్ మీద అది కంప్లీట్గా కవర్ అయ్యేటట్టు ఒక గిన్నె లేదా వెడల్పాటి బేసిన్ ఒకటి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం ఇక్కడ సుమారుగా చెప్తున్నాను నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వరకు అల్లం అనేది తీసుకున్నాము అలాగే ఒక ఫోర్ టీ స్పూన్స్ వరకు జీలకర్ర అనేది తీసుకున్నాము పచ్చిమిర్చి అనేది మీరు తినాలనుకుని గాటిని బట్టి తీసుకోండి ఇక్కడ మేము సుమారుగా ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు తీసుకున్నాం ఇప్పుడు జీలకర్రని కాకుండా రిమైనింగ్ టూ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే అల్లం పచ్చిమిర్చి రెండు ఒక మిక్సీ జార్కి వేసి కోర్స్గా ఇలా మనం పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్లో మనం వాటర్ అనేవి బాగా రోలింగ్ బాయిలింగ్ వచ్చే వరకు మనకి మరగాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ వీడియో క్లిప్లో ఆవిరి అనేది ఎలా పైకి వస్తుందో సో ఈ స్టేజ్ వచ్చే వరకు మనకి వాటర్ అనేది కంప్లీట్గా బాయిల్ అయిపోవాలి సో మనకి రోలింగ్ బాయిలింగ్ బాగా మరుగుతుంది అని అనుకున్న స్టేజ్లో ఫ్లేమ్ని మీడియంలోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలండి అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఇందాక మనం రైస్ సగ్గు బియ్యం వేసి మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ అనేది ఉంది కదా పిండి ఆ పిండిని కొద్ది కొద్దిగా ఇందులోకి పోస్తూ కంటిన్యూస్గా గరిటితో తిప్పుతూ ఉండాలి మనకి ఈ పిండి అనేది మన దోశల పిండిలాగా ఏ టెక్స్చర్లో అయితే ఉంటుందో సో ఆ టెక్స్చర్లో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలండి బాగా స్మూత్గా సో మేము ఏ గింతో అయితే పోసామో దానిలో ఇంకొంచెం పిండి అనేది అంటుకుపోతే మా మదర్ దానిలో కొద్దిగా వాటర్ అనేది పోసి సో ఆ ఎక్సెస్ పిండిని కూడా దీనిలోకి వేసేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ని మీడియంలోనే ఉంచుకుని కంటిన్యూస్గా మీరు గరిటితో తిప్పుకుంటూ ఉండాలండి మనం తిప్పుకుంటూ ఉంటే కొన్ని మినిట్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా పడుతుంది మనకి అది దగ్గర పడుతుందండి బాగా తిగ్గా వస్తుంది సో అది తిగ్గా వచ్చి మనకి పైకి ఇలా పైకి కిందకి మరుసులుతున్నట్టు అలా వస్తుంది బుడగల్లగా వస్తుంది సో ఈ వీడియో క్లిప్ చూపిస్తున్న స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత మనం దించేసుకోవాలి దించేసుకుని మీరు ఇమీడియట్గా పడ పడతాము ఒడియాలి అని అనుకుంటే ఇమీడియట్గా అప్పుడు ఆ స్టేజ్లోనే ముందుగా నూరు పెట్టుకున్నటువంటి పచ్చిమిర్చి అల్లం పేస్ట్ అలాగే జీలకర్ర వేసేసేయాలి ఆర్ఎస్ మీరు ఇమీడియట్గా పట్టరు కాసేపు అయిన తర్వాత వడియాలు పెట్టుకుందామని అనుకుంటే అంటే జస్ట్ మీరు ఎప్పుడు వడియాలు పెట్టడానికి మీరు రెడీగా ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే జస్ట్ పెట్టడానికి కొన్ని మినిట్స్ ముందు మీరు ఈ అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అలాగే జీలకర్ర అనేది వేయండి సో అప్పటికప్పుడు పేస్ట్ వేసి అప్పటికప్పుడు కలుపుకోవటం మూలంగా మనకి ఈ పిండి వడియాలు అనేవి ఎంత కాలమైనా కూడా బాగా ఫ్రెష్గా అలా ఉంటాయి ప్లస్ కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు కలర్ టేస్ట్ రెండు కూడా చేంజ్ అవ్వవు సో ఈ టిప్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి కంపల్సరీగా ఈ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఒక ప్లెయిన్ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉన్న క్లాత్ అంటే ఒక పల్చగా ఉన్న ఒక క్లాత్ని తీసుకుని ఫ్లాట్గా ఉన్న సర్ఫేస్ మీద పెట్టేసేయండి గచ్చు మీద పెట్టేసి ఈ పిండి వడియాల మిశ్రమం నుంచి కొద్ది కొద్దిగా స్పూన్ ఆరల్స్ గెరిట మీరు తినాలనుకున్న సైజుని బట్టి కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుని స్పూన్ హెల్ప్తో ఇలా రౌండ్ సర్కిల్స్గా మేము వీడియో క్లిప్లో ఎలా అయితే చూపిస్తున్నామో అలా పోసేసేయండి సో ఇప్పుడు మనం శారీ మీద మొత్తం
ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుని మళ్ళీ మరుసటి రోజు వాటిని ఎండలో ఎండబెట్టాలి సో ఇలా ఎండబెట్టడం వల్ల మనకి పిండోడేయాలు అనేవి ఎక్కువ కాలం పాటు పాడవకుండా ఎటువంటి పురుగు అట్లాంటివి పట్టకుండా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఇన్ కేస్ మరీ టూ మచ్గా డ్రై అప్ అయిపోయినాయి అనుకోండి అంటే బాగా ఎండిపోయి అవి మనకి రిమూవ్ చేయడానికి కుదరట్లేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొద్దిగా ఆ శారీ మీద ఆరల్స్ మీద తీసుకున్న క్లాత్ మీద వాటర్ అనేవి ఆ ఒడియాలకు తడిచేటట్టు చిలకరించుకోండి కొద్దిసేపు అలా వదిలి ఉంచేసేయండి తర్వాత మీరు కనుక రిమూవ్ చేస్తే ఈ వీడియో క్లిప్లో చూపిస్తున్నట్టు చాలా ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతాయి సో ఈ ఈ ఒడియాలు కొంచెం తడిపొడిగా ఉంటాయి కదా వీటిని కూడా ఒక రోజు పాటు ఎండలో ఎండబెట్టుకోండి ఎండబెట్టుకున్న తర్వాత వాటిని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని మీరు ఎప్పుడు ఒడియాలు ఎంచుకున్నా కూడా అవి అప్పటికప్పుడు యూజ్ చేసుకుని మళ్ళీ రిమైనింగ్ ఒడియాలకి మీరు ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకోండి ఇవి మాత్రమే కాదండి అప్పడాలు ఒడియాలు ఏవైనా కూడా మనం ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకుని బాగా ఎండిపోయిన తర్వాత మాత్రమే ప్రిజర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే వాటికి షెల్ఫ్ లైఫ్ అనేది ఎక్కువ కాలం తాజాగా పాడవకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫ్రైయింగ్ ప్రాసెస్ చూద్దాము సెకండ్ డే కూడా ఎండబెట్టుకున్న తర్వాత ఒడియాలు అనేవి ఇలా ఉంటాయండి బాగా ఎండిపోయి చక్క క్రిస్పీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకుని కడాయిలోకి ఆయిల్ అనేది పోసి ఆయిల్ తగినంత హీట్ అయిన తర్వాత ఫ్లేమ్ని మీడియంలోనే ఉంచుకుని ఈ ఒడియాలని కొద్ది కొద్దిగా బ్యాచ్ వేసి అందులోకి వేయాలండి ఇది మనకి డార్క్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ రానే రావు ఇవి పిండి ఒడియాలు కాబట్టి ఇవి తెల్లగా ఇలాగే ఉంటాయండి మనం రిమైనింగ్ ఒడియాలతో కంపేర్ చేసుకుని కలర్ అలా రావట్లేదు అనుకుని మీరు మార్చుకోవద్దు సో ఈ కలర్లోనే ఉంటాయి తెల్లగా చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా బిగినెస్ కూడా ప్రిపేర్ చేసే విధంగా చాలా ఈజీగా ఉంటాయండి ఈ ఒడియాలు మీరు అందరూ కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో మర్చిపోకుండా మీ ఫీడ్బ్యాక్ని మాతో షేర్ చేసుకోండి ఈ ఒడియాలు అనేవి మనం పప్పు సాంబార్ రసం ఇట్లా ఏ గ్రేవీ కర్రీస్లోకి సర్వ్ చేసుకున్నా చాలా చాలా బాగుంటాయి సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ రెసిపీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మర్చిపోకుండా ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇచ్చి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ షేర్ చేయండి మరొకసారి కొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకుంటాను టిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ ప్యాషన్ అండ్ ఫ్యాషన్ బై సింధు టేక